স্থাপন করা হয় মসজিদে নববীর আঙিনায় অবস্থিত ছোট্ট ঘরটিতে রসুল সাল্লাম তার স্ত্রী আয়েশা সহ বসবাস করতেন তার অন্যান্য স্ত্রী কামরাও একই সঙ্গে সারিবদ্ধভাবে লাগোয়া ছিল কামরাগুলো তখন মসজিদে নববীর মূল অংশ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিল পরবর্তীতে রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের কবর মসজিদে নববীর মূল অংশের ভিতরে সংযুক্ত করা হয় গ্রিলের মধ্যে তিনটি ছিদ্রপথ রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের রওজার কামরাটি চারিদিক থেকে বেষ্টনী দিয়ে আবদ্ধ থাকায় রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের রওজা ও তার দুই সঙ্গীর কবর বাইরে থেকে দেখার কোনো সুযোগ নেই তবে সবুজ রঙের বেষ্টনীগুলো এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে কেউ খেয়াল করলে ভেতর থেকে দেখতে পারে পাশাপাশি কামরাটির প্রবেশপথের গ্রিলে তিনটি ছিদ্রপথ রয়েছে যা দিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের রওজা ও তার দুই সঙ্গীর কবর সরাসরি দেখা যায় প্রথম বড় ছিদ্রপথ দিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের রওজা মাঝে ছিদ্রপথ দিয়ে আবু বকর রতুল্লাহ আনহুর এবং শেষ ছিদ্রপথ দিয়ে ওমর রতুল্লাহ আনহুর কবর দেখা যায় দেয়ালে ঘেরা রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের রওজা যে কামরাই 